Сегодня у нас ролик не совсем со счастливым концом. Жители Питера, очень нужна ваша помощь. А пока я расскажу историю с самого начала. Сильва каждый год приносила котят в грязном подвале. Там находятся вирусы, инфекции, которые поражали незащищенный детский организм. Сперва они слепли и потом умирали. Когда я спасала последнюю приплод, двое котят уже были полностью слепы. У одного котенка оставался один глаз, и последнему котенку смогли спасти оба глаза. Естественно, было принято решение забрать главный инкубатор, это ихнюю маму. Назвали мы ее Сильва. Забирали, конечно, со скандалом. Можно сказать, я ее выкрала с этого двора. Пропустите меня к подъезду. Пропустите меня к подъезду. Я спрашиваю, кто такая? Пропустите, я зайду. Я не трогала вашу кошку. Ты кош трогала? Не трогала вашу кошку. Ты трогала? Ты еще и рыжик меня, я с ребенком, вы пугаете моего ребенка. Я не пугаю твоего ребенка. Отойдите, я пройду Это домой. Ты не трогайте меня, не трогала вашу кошку. Ты трогала. Это не совсем адекватная женщина была против, но позволить плодиться и дальше, и чтобы в мучениях умирал ее приплод каждый год, я тоже не могла. Дома она у нас вела себя спокойно и не проявляла агрессию. Но я думала, что все будет неплохо, у нас всегда пристраиваются животные, ну и вроде как притираются друг к другу. Для нее нашлась прекрасная хозяйка, и вот отправка ее в Питер. К сожалению, кошка там не прижилась, но мы пока смотрим. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы отправляем Сильву, маму с шей, домой. Распечатала только что договора, купила также ей пеленочки, консервы. Вон она сзади в переноске сидит. Мы опаздываем на отправку. Вот, все готово. Чек только надо убрать. Вот, понадо ехать. Вот тут она сидит, будем ее передавать. Все, скоро пойдешь домой. Там не будут тебе приставать, не будут тебя обижать другие коты. Ты же этого хотела. У нас будет место, чтобы спасти еще кого-нибудь. Такова жизнь. Зато поедешь, как Бориска, и будешь там главенствовать. Да, скажешь, вот это тут жизнь. Да, ну сейчас чуть-чуть потерпеть надо. Но такая ты путешественница. Кто знал, что ты будешь жить потом в Санкт-Петербурге? Ты, ты не знала. Не переживай. Да ты мой сладкий понч. Она очень переживает. Да, ее двух деток до сих пор не забрали, но хорошо мамку хоть забирают. Но там у тебя такая замечательная хозяйка будет. Ну ты чего? Будьте внимание уделять, гладить тебя. Там не будет столько кошачьих, которые будут тебя обижать, как у нас. Принцесса королевна, например, наша. Я понимаю, она, кстати, один раз принцесс королевне лещей надавала. Все, мы приехали на приют. Наша переживательная девочка, как птичка помяукала. Вон пеленки, вот корма в дорогу. Все? Да, только единственное паспорт забыла вложить, я ей по почте отправлю. По пыхах бежала. Пускаем. Сельва дома. Ну-ка, проверь, все, сходи. Пойдем вот сюда. Первый раз осваивается. Сима тоже интересно смотрит так. Это наша дикарка спряталась, а Сильвочка ходит. Молодец, молодец, девочка. Так, вообще-то это сухой корм. Ну, вообще-то это не для нее. Ну как, понравилось тебе? А, давай сюда. Да, Симой пахнет. Роутер там, любимая ее. Она очень любила на роутере лежать, потому что он теплый. Девчонки, киски. А? Сильва. Так, девочки мои отдыхают. Сильвочка наша наелась и спит, девочка. Вот так, вот так. У нас очень жарко. Это самое прохладное место на балконе. И спустя несколько дней начались проблемы. Сильва стала избивать хозяйскую кошку. Из-за чего кошка постоянно пряталась, не выходила даже в туалет элементарно. У нее были проблемы из-за этого со стулом. И до сих пор такое творится. Так, ты опять ее лупишь? 
Это что это такое? Ты когда успокоишься? Ни днем, ни ночью. Что это такое? Вот так Сильва подбирается потихоньку, чтобы потом устроить драку. Мне что, стоит караулить тебя? Хочешь опять замутить? Это и так бедная там. А Сильва, не надо этого делать, пожалуйста. Сильвочка, что жарко? А чего ты на окне тогда? Взяла, сошла с окна. Клапками перебирает. Вот, вот так, лапка. Да упадешь сейчас. Сильва ждет. Как только сейчас начнет спускаться, так будет драка. Сильва готовится, чтобы семку отлупить. Думает, как это выжидает от засранка. Что мне тут целый день сидеть? Симочка, иди сюда, не бойся. Вот наша девочка уже... 20 дней живет на балконе, кушает, в туалет ходит, боится выйти. Вся запуганная, жалко, ужас. Не побегать, не поиграть в туалет. И то боится сходить, потому что как только начинает зашваркивать, Сильва бежит и начинает ее обижать. Не знаю, почему для меня это закаткой было, почему так связано с туалетом. Как свет выключили, так начинается. Ну что это такое? Симу побила. Ну все, все, успокойся, моя девочка. У нас холодно, постелила. Вот. Сережка. Сима, тебя никто не обижает. Успокойся. Сима, Сильва тебя не трогает. Спокойно все. Ну, побила она тебя, да, сегодня ночью. Все, успокойно. Сима, тебя не трогают, успокойся. Вон, смотри, Сильва, спокойная совершенно. Не будет она тебя обижать. Симпе пришлось кушать наверху давать. Так это нет, вот и здесь ее достать хочет. Или вниз не даст спускаться. Жучкая такая, а? Сильвочка лежит, да. Вот так отдыхает. Как она любит вот так делать. Так, все заметила, что пришла Сима и на окно вдруг села. Сильва этого не простит. В общем, Сильва систематически продолжает избивать Симу. Это не заканчивается. Хозяйка в отчаянии и кошечку будут возвращать. Прошел уже месяц, но Сильва не смогла подружиться с ее кошкой. Сама по себе она кошка ласковая, но почему-то они не сошлись с Симой. Такое в моей практике бывает очень редко, но все же бывает. Ведь дома она у нас не дралась поначалу, потом стала просто давать сдачи Виоле. Поэтому кто с Питера, у кого нет кошек, либо есть э, кошки, которые могут за себя постоять, либо схожи с характером Сильвы, да, с которыми есть вероятность, что сдружится. Возьмите ее в добрые ручки, чтобы не таскать кошку за две с лишним тысячи километров обратно в Ставропольский край. Если никто не найдется за эти сутки, нам придется ее возвращать обратно. А это всегда большой стресс для животного. Как взять Сильву добрые руки, читайте, пожалуйста, в описании под этим роликом.